Я хочу попросить Наталью Николаевну Сава организовать нашу финальную панель, потому что вопросов от участников мне не поступило. И, наверное, давайте в том порядке, как мы выступали, дадим какие-то финальные соображения нашим слушателям. Ну, тогда я могу начать да, нашу панель. Да, <laughs> да. Дадим свои финальные соображения. Спасибо огромное за прекрасное выступление. И мне кажется, что нам есть куда двигаться, и нам еще работать, и пахать, и пахать. И, может быть, я чуть-чуть вот резюмируем, что мы могли бы делать на перспективу, вот, исходя, допустим, все-таки из моего выступления, это развивать телемедицину в палеотивной помощи и понимать все-таки, как она может быть оплачена как услуга, потому что это очень востребовано в регионах и даже в Москве, и она востребована родителями, потому что мы можем эту помощь конкретно предоставлять круглосуточно, выходить на связь, консультировать, и для этого вот не надо приезжать, она может быть при этом очень эффективной, даже психологическая помощь, вот у нас сейчас психологи, они тоже работают дистанционно, она тоже может быть очень эффективной. У Леши Пшонкина был тоже замечательный доклад, и Несмотря на жесткость при фотографии, действительно, у нас есть такие дети, это очень сложно. И вопросы обезболивания, вопросы вообще ведения терминального периода, именно с медицинской точки зрения, вот нашего профессионализма, они очень важны. И каждому из вас, наверное, есть куда расти. И если каждый из вас будет разбивать вот эти вот симптомы на задачи, с которыми вам надо научиться справляться и чувствовать себя очень уверенно, как врачи, как медики именно, и вы почувствуете когда-то себя уверенными в этом, это будет очень круто. И могу вам сказать, что когда-то давным-давно, когда вот я тоже только начинала работать с этими пациентами, к нам приезжали англичане, и они... Ну, видели, как мы стараемся вообще вникать в этот симптоматический контроль и, значит, введение в конце жизни, как мы хотели помогать, понимать именно как медики. Когда я их спросила, а что для вас вот сейчас, вы уже работаете 20 лет, например, что для вас сейчас вот самое сложное? Они сказали, что коммуникация. Мы, говорит, 30 лет занимаемся паллиативной помощью, и мы, говорит, в медицине уже в симптоматическом контроле продвинули здорово, у нас есть препараты, и мы имеем алгоритмы медицинской помощи, но вот эти индивидуальные проблемы с семьями, они все время непредсказуемы, и вот вопрос коммуникации, с семьей, с ребенком на разных этапах нашего взаимодействия с ними, или это беременная, которая да, ждет этого неизлечимого больного ребенка, или вот он родился, она его увидела, и семья вся в шоке, да? или ребенок онкологии заболел, а до этого он был болен, или вот он умирает. То есть это каждый раз новая какая-то абсолютно неповторимая история. И вопросы коммуникации, они не просто важны, они супер важны, это очень сложно. И большое спасибо Маргарите, она не только сказала, что да, есть стресс, и да, значит, надо коммуницировать хорошо, она дала такие маленькие шпаргалочки, что вы можете использовать, вот какие выражения у себя в работе, потому что подобрать правильное слово не навредит, не навредит да? это, это очень важно, вот выстроить это доверие, и тогда от вас будут принимать ваш симптоматический контроль. И опять же, работать без команды невозможно. То есть мы, медики, не заткнем все дыры, и медицинскую, и психологическую, и социальную, там это вот добыча лекарств, да, как вот Марина Владимировна говорит там. То есть ну, не должен медик заниматься добычей препаратов, питания, работой с фондами, и так далее. Для этого должны быть не медицинские специалисты в команде, должен быть фандрайзинг. То есть мы как медики, мы, конечно, идем первым планом, но мы не можем вот действительно оказывать мультидисциплинарную помощь семье, если мы только там одни. Одна я или один Алексей Вадимович, или одна Марина Владимировна. И точно так же, как Марин, Маргарита Никушина тоже. Ее только психологическое сопровождение, но его, наверное, даже принимать не захотят, если ребенок не будет обезболен. Да? То есть это все настолько взаимосвязано, поэтому очень хочется, чтобы мы все-таки развивали направление вот этой мультидисциплинарной команды и продавливали наше государство, чтобы все-таки нам давали возможность нанимать сотрудников да, в команду, вот, и чтобы у нас была эта команда мультидисциплинарная. И вот то, что сказал Леша еще по поводу 
значит, проведение непроведения революционных мероприятий, эвтаназии и все остальное. Я не могу совсем согласиться. То есть, на самом деле, проблема есть, она безумно острая. И когда мы читаем наше законодательство, то есть каждый видит в нем то, как он хочет потом действовать. То есть, если человек хочет не оказывать реинвестиционные мероприятия, он найдет ну, вот, ту статью, на основании которой он не оказывает. И ну, вот мы, как Дом с маяком, как палеотивная служба в Москве, в Московской области, мы же работаем тоже в правовом поле да, и не оказываем. Но действительно, если люди не сталкиваются, работают в реанимациях, да, ну, как бы не проводятся вот эти трудные разговоры с семьей, семья в принципе не готова, то не оказывать здесь реанимационные мероприятия вообще не представляется возможным. То есть все равно нужно сначала работа команды с семьей, чтобы потом потом все вместе решили уже ребенка не реанимировать или не сажать на аппарат ИВЛ. И чаще мы даже реанимацию оказываем мешком амбу и не оказываем, ну, не сажаем на аппарат. Ну, там разные варианты бывают. Есть хорошая статья, есть хорошее выступление Полины Габай на осенней секции, да, где она прям вот разжевывала все эти вещи. Я очень рекомендую прочитать. Я очень прошу, Тыш, Лена Владимировна, убрать пассивную автоназию из нашего законодательства, ее нет в мировом законодательстве, в принципе, это такая, ну, ну какой-то там пережиток и Россия оставила у себя вот в законе, надо с этим как-то бороться, чтобы палеотивные службы могли уже спокойно оказывать перинатальную помощь палеотивной медицине. Спасибо. Спасибо большое. За это время у нас позднее зажигание у нескольких слушателей, и нам поступил один вопрос из Рязани. Я его переадресовала Алексею Вадимовичу. Алексей Вадимович, через минуту мы должны будем закрыть секцию. Если можно, концентрированно ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Да, вопрос о том, можно ли избежать вскрытия в случае, если следователь направляет на это судебное. Нет, нельзя. Никаких нет юридических, к сожалению, возможностей. В случае, если следственные органы считают необходимость направить, просто не надо этого бояться. Понимаете, мы не должны бояться того, что, к сожалению, мы работаем в рамках определенного несовершенного законодательства. У нас, к сожалению, вот по практике нашего проекта, да, все те, кто были на дому, 70% следователей направляли на судебное вскрытие. Чего мне бояться? Я правильно ребенка вел, я правильно давал назначение. Ну хорошо, ну, ну, к сожалению, это скорее психологически крайне негативный аспект для родителей. Нет, Поэтому... в первую очередь, мне кажется, почему мы настаиваем не вскрывать, и вот просим, если возможно, да. это как раз таки потому, что родители не хотят. Нам Но, к сожалению, кажется... следователи по нашему опыту очень неохотно, особенно в регионах, вообще слышат вот эти проблемы, Поэтому, что они рассматривают смерть любого несовершеннолетнего через призму некачественного оказания медицинской помощи. Мы сейчас живем в этой ситуации, к сожалению. По поводу... Я короткий очень комментарий. Наталья Николаевна, абсолютно с вами согласен по поводу того, что каждый видит закон, как он видит и приказ. Но проблема, с моей точки зрения, несовершенство законодательства в области э, нечеткой регламентации оказания реанимационных мероприятий сказывается на том, что врач делает. Да? Чаще всего у нас боятся и поэтому строго следуют той да, как бы, да. пути, по которому наименьшие пути проблем. Мне проще его подключить к ВЛ и реанимировать, но его к черту, чем да. потом я буду разбираться с тем, что я это не сделал. К сожалению, в этом проблема. А то, что существуют разные точки зрения на одно и то же, как, да, как ты это прочитаешь, я абсолютно с этим согласен, но мне кажется, не должно быть приказов, которые я, как врач, могу трактовать по-разному. Да, согласен. Вот все. А так, я очень было приятно всех видеть, и вообще, я честно скажу, мне стало намного в чем-то проще работать, потому что есть обратная связь с теми докторами, которые появились за последние несколько лет в регионах, с которыми можно решать вопросы оказания палеотивной помощи, и всем за это огромное спасибо. Спасибо, Алексей Вадимович. Два слова, Маргарита Михайловна, и будем закруглять секцию. Марина Владимировна, покажите личика. Где вы у нас, Марина Владимировна, рано ушла? Маргарита Михайловна, ваши э, закругляющие слова. Очень благодарна организаторам за такую возможность действительно в измененных таких условиях необычных продолжать э, быть друг для друга, плечом к плечу. Э, берегите себя. Маргарита, э, большое спасибо. Вы у нас дебютант и э, от одного самых преданных, самых в устойчивых в любых ситуациях сотрудников. Марина Владимировна, ваша карта сегодня закругляющая. Что скажете? Вы знаете, я 
очень рада, что мы увиделись хотя бы в таком формате. Любая вот эта встреча – это огромное количество новой информации. Вот что не говори, прочитать книжку – это одно, услышать живой звук человека воспринимается совершенно по-другому. Хотелось бы, конечно, всех увидеть вживую и услышать много… Доживем, много... доживем. Да. Спасибо, что слушали, спасибо, что поддержали. Спасибо вам. Я спасибо. очень благодарна всем. Нас 105 точек подключения слушали. Это, как правило, больше, чем один человек. Поэтому, я думаю, смотрите нас в продолжении. И в мае мы надеемся то же самое сделать для Южного федерального округа. Мы не сможем приехать в Крым, но мы туда дистанционно прибудем. Уважаемые лекторы и слушатели, большое спасибо. Мы закончили сегодня. Все, все спасибо, обнимаем.